اول اینکه من مرزم یه نگاهی دوباره بندازیم جامعت المصطفا علا رقم این که در بطن یک حوزه شیعی داره شکل میگیره و فعالیت میکنه و شکل گرفت و فعالیت کرده یعنی در حوزه قوم شکل گرفت و فعالیت کرده اصلا این معنا نیستش که محدود و محصور به شیعیان فقط باشه شاید برای خیلی از بینندگان عزیز برنامه عصر جالب باشه که بدونن که در جامعت المصطفا مستقر که در مرکزش در قوم مستقر هست ما طلاب اهل سنتی داریم از کشورهای دیگر دنیا که می آیند با مذاهب اهل سنت خودشون تحصیل می کنند و با همان مذهب از جامعه المصطفی فارغ و تحصیل می شن و بر می به کشورهای خودشون یعنی یک هیته جدی دیگه از فعالیت های المصطفی فعالیت های بین المذاهبی هست که لزومن هم به شیعیان بر نمی گرده یعنی قصر خیلی روشن بگیم شعبه المصطفی در استان گلستان مفض مثال شعبی هستش که در اونجا طلاب اهل سنت مذاهب هنفی مذاهب شافعی مذاهب مالکی میان درس میخونن اساتیدی از مذهب خودشون دارن و بر میگردند این این نکته به نظرم خیلی خاص اهمیت هست که باید بش در واقع تمرکز بشه تو فضای رسانی به نظرم تو پرداخته بشه و پرداخته نشده حالا این کوتاهی از طرف که هستش سر جاش روی بس داره حوزه دیگه جدی المصطفی مطالعات بین الادیانی هست اصلا به این معنا نیست که جامعه المصطفی حتی فقط محصول در مسلمانان هست مباحث بین الادیانی یکی از جدی ترین هیتای که در واقع المصطفی هم درگیر شده مباحث بین الادیانی است به واسطه ارتباطات گسترده بین المللی که داره میخوام بگم اینطوری به ماجرا نگاه کردن خیلی مهمه که اساسا و, و, و پیام المصطفی مگر چه هست آه. پیام مکتب اهل بیتی که در دل اون جامعه المصطفی شکل گرفته و نز نز گرفته مگر چه هستش به جز مدارا و همزیستی و آه. ایستادگی و مقاومت در برابر تفکرهای تکفیری و مگه بجز این چیزی هستش ده. و خب اینجا اون علم اصواله بزرگتر میشه واسه این ما دقیقا از چه چیز علم مصطفی ترسیدن یه گزارشی سالها قبل منتشر شد خیلی گزارش راه بودی جدی بود که میگفت مراکز فکر در جهان اسلام کجا هست قدیمی ترین و جدی ترینش جامعه الازهر بوده در مصری که فاطمیون در واقع شیعیان اسماعیلی مذهب در دوران حکومتشون شکل دادن خب بعد این مزمهل شد و ضعیف شد رقیبش جامعه المدینه هستش دانشگاه المدینه و فی الواقع الان که الازهر به معنای هویت اسلامی خیلی دیگه با اون معنای قد پر رنگ نیست ما جامعه الازهر رو داریم و جامعه المصطفی رو یعنی در جهان اسلام دو کانون نشر اندیشه من تقاضا میکنم دقت کنن این رو با نشر مذهب لزوما یکسان نگیرن دو کانون نشر نشر اندیشه و فکر نگاه به اسلام جامعه المدینه است و جامعه المصطفی و بیایید مقایسه بکنید خروجی فکری که از جامعه المدینه داره میاد بیرون چه تفکری داره منتشر میکنه در جهان اسلام و جامعه المصطفی چه تفکری داره منتشر میکنه این گونه نگاه بکنیم اگر این مرکز اندیشه ای داره تحریم میشه چه اتفاقی قراره بیفته هیچ چیزی ترسناک تر از انسانهای با اندیشه درست نیست سرمایه های انسانی درست به نظر من برای نظام استکبار هیچ چیزی اونها رو به این اندازه نمی ترسونه نه بمب اتم نه قدرت های تکنولوژیک و فناوری های ما نه توسعه اقتصادی ما همه اینها مهمه توسعه فناوری اقتصادی تکنولوژی اما اون چیزی که مهمه توسعه ایدئولوژیه خیلی خیلی مهمتر از توسعه تکنولوژی توسعه ایدئولوژی هست و این فلواقه داره به توسط نیروی انسانی که در علم مصطفا تربیت میشه رقم میخوره نه. من به نظرم جا داره که حتی در داخل یک بار دیگه به علم مصطفا نگاه بشه یعنی از این منظر به علم مصطفا نگاه بشه و من به نکته مهم اینه نیر اشاره کردین شما بالاخره این در آدم هایی که دارن جذب میشن میان نه. به سمت علم مصطفا این آدم ها جذب چه میشن میان و در علم مصطفا پذیرش میگیرن چه در دانشگاه علم مصطفا در خارج از ایران چه اینکه میان و در ایران اون چیزی که اینها رو جذب کرده نصری هستش که انقلاب اسلامی را نقم زد اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا این فوج فوج آمدن متعاقب اون نصری هستش که انقلاب اسلامی را نقم زد یعنی آن چیزی که برای المصطفی توش جذاب این فکر انقلاب اسلامی ایرانی که براش جذابه وگرنه چه بسا بشه به شاید حوزه های شیعه دیگه ای هم پیدا کرده در موازی با المصطفی 